بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم آئی سی ایس پارٹ ون کا بک ہے کمپیوٹر سائنس اس کا ہم چیپٹر نمبر ٹو پڑھیں گے چیپٹر کا نیم ہے انفارمیشن نیٹ ورکس انفارمیشن نیٹ ورکس میں ہم ٹاپک پڑھیں گے آج او ایس آئی ماڈل اور اس کی لیئرس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے کہ او ایس آئی ماڈل کب بنا کیسے بنا کیوں بنا کہاں اس کو یوز کرتے ہیں ہم ٹھیک ہے اس کے لیئرس کا کیا کیا کام ہے آج ہم پورے اس ٹاپک کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اب ہم ڈسکرائب کریں گے فنکشن آف فزیکل لیئرس کہ فزیکل لیئر کا کیا فنکشن ہے کیا رسپانسبلٹیز ہیں کیا ٹاسک ہیں اس کے ٹھیک ہے دا فزیکل لیئر از دا باٹم لیئر آف دا او ایس آئی ماڈل ٹھیک ہے یہ او ایس آئی ماڈل کی سب سے نچلی لیئر ہے ٹھیک ہے اگر ہم دیکھیں کہ اوپر والی طرف سے دیکھیں ہم تو یہ سب سے آخر والی لیئر ہے اٹ ٹرانسمٹ اسٹریم آف بیٹس اینڈ ڈیفائن ہاؤ دا ڈیٹا از ٹرانسمیٹیڈ اوور دا نیٹ ورک یہ کیا کرتا ہے کہ اس میں ہم ڈیٹا کو بٹس کے فارم میں ہم سینڈ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے فریم کے فارم میں سینڈ کرتے ہیں لیکن یہ نیٹ ورک کے اوپر کتنا ڈیٹا ٹرانسفر ہوا کیسے کیسے ٹرانسفر ہوا یہ اس چیز کو دیکھتا ہے ٹھیک ہے فزیکل لیئر اینڈ وٹ کنٹرول سگنلس آر یوز اور اس میں کون سے سگنلس یوز ہوئے ہیں جسے ہم ڈیٹا کو سینڈ کر رہے ہیں اور ریسیو کر رہے ہیں ٹھیک ہے اٹ مینٹین فنکشن از ٹو کنٹرول ہاؤ اے اسٹریم آف بیٹس از سینٹ اور ریسیوڈ اوور دا فزیکل میڈیم اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اس کا ایک فنکشن یہ بھی ہے کہ ہم نے فزیکل لیئرس کے اوپر فزیکل میڈیم کے اوپر ہم نے کیسے کتنا ڈیٹا سینڈ کیا ہے اور کتنا ریسیو کیا ہے اور کس کنٹرول کے تحت ہم نے کیا ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہمارے پاس رولز ہیں فزیکل لیئر کے نیچے ڈفرینٹ ٹاسک ہیں جو یہ پرفارم کرتا ہے کریکٹرسٹک آف میڈیا ہے دا فزیکل لیئر ڈیفائن دا کریکٹرسٹک اینڈ ٹائپ آف ٹرانسمیشن میڈیا یعنی کہ ان لیئرس کے درمیان میں ہمارے پاس ٹرانسمیشن میڈیا کیا ہے کس چیز کے تھرو ہم ڈیٹا کو ٹرانسفر کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ جیسے ہم راؤٹر فریج یوز کرتے تھے وائر کیبل یوز کرتے تھے ہم تو یہ اس کے بارے میں ڈیفائن کرتے ہیں ریپرزنٹیشن آف بیٹس دا بیٹس آر انکوڈیڈ انٹو الیکٹریکل سگنل فار ٹرانسمیشن دا فزیکل لیئر ڈیفائن دا ٹائپ آف انکوڈنگ یس دیکھیے جب ہم ڈیٹا کو سینڈ کرتے ہیں تو یہ پہلے یہ انکوڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے انکوڈنگ فارم میں ہوتا ہے پھر یہ کیا کرتے ہیں سگنلس میں کنورٹ کر دیتے ہیں اور جب ریسیور اس کو ریسیو کر لیتا ہے یہ کو ڈی کوڈ کر کے ریسیو کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے بارے میں بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ کس ٹائپ کے سگنلس جا رہے ہیں یہ ویڈیوز جا رہی ہیں فائل جا رہی ہے کیا چیز ہے یہ ہمارے اس کے ہمارے جو بٹس کو کیونکہ ہمارا جو ایکچوئل جو ہمارا ڈیٹا ہوتا ہے اس کو یہ بٹ میں کنورٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی ریپرزینٹ کرتا ہے یہ کہ کون سا ڈیٹا ہمارے پاس سینڈ ہو رہا ہے آگے ڈیٹا ریٹ ہے ہمارے پاس فزیکل لیئر ڈیفائن دا نمبر آف بیٹس دیٹ ول بی سینڈ ان ایچ سیکنڈ فزیکل لیئر یہ بھی ڈیفائن کرتی ہے کہ ہمارے پاس ہر سیکنڈ میں کتنا ڈیٹا ریسیو ہو رہا ہے ٹھیک ہے کہ ہم نے کتنا ڈیٹا سینڈ کر دیا ہے اور کتنا ریسیو ہو رہا ہے ہمارے پاس کتنے بیٹس سینڈ کر دیے کتنا فریم سینڈ کر دیے ہم نے ٹھیک ہے کتنے پیکٹس ہم نے سینڈ کر دیے ہیں اور کتنی رفتار سے سینڈ کیے ہیں ہم نے ٹھیک ہے یہ سب ہمارا کس فزیکل لیئر کا ٹاسک ہوتا ہے اس ان سب کو مینیج کرنا دیکھنا ٹھیک ہے ٹرانسمیشن موڈ کیا ہوتا ہے دا فزیکل لیئر ڈیفائن دا ڈائریکشن آف ٹرانسمیشن بٹوین ٹو ڈیوائسز سمپلیکس ہاف ٹوپلیکس اینڈ فل ٹوپلیکس دیکھیں جو فزیکل لیئر ہوتی ہے یہ دو ڈیوائسز دو کمپیوٹر دو نیٹ ورکس کے درمیان ڈائریکشن کو کہ کیا ہم صرف سینڈنگ سے ریسیونگ تک جا رہے ہیں یعنی کہ ایک سائڈ سے ڈیٹا وہ صرف سینڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے ریسیو نہیں ہو رہا صرف سینڈ ہو رہا ہے اس کو ہم سمپل ڈوپلیکس کہیں گے ٹھیک ہے اور ہاف ڈوپلیکس اور فل ڈوپلیکس میں کیا ہوتا ہے کہ ہاف فل ڈوپلیکس میں ہمارے پاس ڈیٹا دونوں طرف سے سینڈ ہو رہا ہوتا ہے ایک کمپیوٹر ڈیٹا کو سینڈ کر رہا ہوتا ہے دوسرا ریسیو کر رہا ہوتا ہے دوسرا سینڈ کر رہا ہوتا ہے پہلا ریسیو کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اس میں ٹرانسمیشن موڈ کو بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیٹا کیسے ٹرانسفر ہو رہا ہے ٹھیک ہے کہاں سے ٹرانسفر ہے کون سا ایڈریس ہے کون سا کمپیوٹر ہے کیونکہ ہمارے پاس 
डिफरेंट नेटवर्क होते हैं बहुत सारे पीसीज आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं ठीक है तो ये उन सब सिस्टम्स में से कंप्यूटर में से देखते हैं कौन सा कंप्यूटर किस कंप्यूटर को स्टैंड कर रहा है और कौन सा कंप्यूटर क्या हमने एड्रेस सही दिया है वो हमारे पास डाटा सही कंप्यूटर पर जा रहा है ठीक है और वो सही रिसीव कर रहा है क्या जिसने उसका एड्रेस दिया था इसका रास्ता दिया था कि इस वाले आ, कंप्यूटर पे जा इसे सेंड होना है क्या वहीं पर ही सेंड हो रहा है ठीक है जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हम जब कहीं भी कोई पार्सल करते हैं तो हम वहाँ का एड्रेस लिखते हैं ठीक है तो हम क्या करते हैं दरमियान में हम मीडियम यूज़ करते हैं वो मीडियम क्या होते हैं वो हमारे पास मीडियम ये पोस्ट ऑफिस होता है हमारे पास मीडियम या हमारे पास वो टी वाला मीडियम होता है ठीक है जो हमारे डाटा को हमारे पार्सल को सेंड कर रहा था इसी तरह नेटवर्क में भी होता है कि ट्रांसमिशन किसके थ्रू हो रही है ठीक है कौन सा हमने यहाँ पे मीडिया यूज़ किया हुआ है तो ये सारा फिज़िकल लेयर्स में आता है तो हमने इस ओ एस मॉडल की सेवन लेयर्स को डिफ़ाइन किया वन बाय वन कि कौन सी लेयर का क्या काम होता है अब हम पढ़ेंगे वट इज़ द फंक्शन ऑफ डाटा लिंक लेयर डाटा लिंक लेयर का क्या फंक्शन है ठीक है डाटा को ट्रांसफ़र करने में इसका क्या अहम किरदार है डाटा लिंक लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलायबिलिटी ऑफ द फिजिकल लिंक स्टेब्लिश एट लेयर वन डाटा लिंक लेयर मस्ट डिसाइड द फॉलोइंग ठीक है इसमें वो कह रहा है कि डाटा लिंक लेयर हमारे सिक्स नंबर पर आने वाली लेयर है ठीक है ये नेटवर्क लेयर और फिजिकल लेयर के दरमियान होती है ठीक है ये क्या करती है नेटवर्क लेयर से डाटा को लेकर फिजिकल लेयर को प्रोवाइड करती है अब यहाँ हम डाटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और फंक्शनैलिटी को देखेंगे कि क्या है कि अगर हमारे पी में सेवन के सेवन लेयर्स प्रॉपर वर्क कर रही हैं तो उसमें डाटा लिंक लेयर का क्या काम है ठीक है नेटवर्क में ये कैसे हेल्प प्रोवाइड करती है सपोज जब हम डाटा को सेंडिंग साइड या रिसीविंग साइड तक पहुंचा रहे होते हैं ठीक है तो डाटा को फ्रेम कह लें कि डाटा को बिट्स के फॉर्म में डिवाइड कर दिया जाता है ठीक है एक फ्रेम के अंदर तो इसको हम फ्रेमिंग कहते हैं ठीक है जैसे है कि डाटा लिंक लेयर डिवाइड द स्ट्रीम ऑफ बिट्स इनटू मैनेजेबल डाटा यूनिट कॉल्ड फ्रेम इसमें हम डाटा को बिट्स की फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं और जिसमें वो मैनेज करता है डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सोर्स से डेस्टिनेशन तक ले जाने के लिए कि डाटा किस तरह जा रहा है ठीक है उसके बाद आता हमारा फ्लो कंट्रोल जब हम डाटा को फ्रेम में डिवाइड कर देते हैं ठीक है तो हम ये भी देखते हैं कि ये डाटा सही फ्लो में भी जा रहा है या नहीं जा रहा ठीक है तो द रेट ऑफ सेंडिंग डाटा कैन बी मोर देन द रेट ऑफ रिसीविंग डाटा ठीक है जो सेंडिंग जो डाटा होता है ना वो ज़्यादा होता है उसका रेट ज़्यादा होता है किसे रिसीविंग से ठीक है हम सेंड करेंगे तभी रिसीव होगा ना तो डाटा लिंक लेयर इम्पोज फ्लो कंट्रोल मेकेजम टू प्रिवेंट इट तो इसमें क्या कहते हैं ओवर फ्लो होने से बचाता है हमने डाटा को जितना डाटा हमने फ्रेम में डिवाइड कर दिया है तो पहले फ्रेम बाय फ्रेम जाएगा डाटा ठीक है जो पहले जाएगा वो पहले रिसीव होगा जो बाद में भेजे वो बाद में तो ये उसको फ्लो को कंट्रोल करता है कौन कंट्रोल करता है ये डाटा लिंक लेयर का काम होता है आगे एरर कंट्रोल डाटा लिंक लेयर डिटेक्ट एंड री ट्रांसमिट डैमेज और लॉस्ट फ्रेम इट आल्सो प्रिवेंट द डुप्लिकेशन ऑफ फ्रेम्स ये इसमें इसमें क्या काम होता है कि जो फ्लो कंट्रोल कर रहा होता है तो उसमें वो एरर्स भी चेक कर रहा होता है क्या किसी डाटा में एरर तो नहीं है कोई फाइल हमारे लॉस्ट तो नहीं होगी कोई फ्रेम हमारा जो हमने डिवाइड किया था अपना डाटा को फ्रेम्स में वो कोई लॉस तो नहीं हो गया ठीक है कोई दरमियान में एरर तो नहीं आ गया डैमेज तो नहीं हो गया और अगर डैमेज हो जाता है ठीक है तो वो उसको रिट्रांसमिट करते हैं हम उसको ठीक है लेकिन इसमें डुप्लिकेशन नहीं आती कि एक ही फाइल टू टाइम सेंड नहीं होती हाँ रिट्रांसमिट कर सकते हैं हम इसके अंदर ठीक है एक्सेस कंट्रोल क्या है इफ़ टू और मोर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द सेम लिंक 
data link layer determine which devices has control over the link at a given time we say that when we data link layer with two devices ko aapas mein connect karwate hain to usme hum sending aur receiving device ka address bhi dete kya jo sender sender ne jo data send kiya hai wo aur jahan jahan ja raha hai receiving device wo bilkul accurate hai kahin aur to nahi ja raha data theek hai to ye uska कंट्रोल भी इसके ऊपर रखती है कि हमें जहां डाटा को सेंड करना है डाटा वहीं सेंड हो ठीक है उसका एड्रेस सही हो डाटा कहीं और डिस्कार्ड ना हो जाए या कहीं और ना सेंड हो जाए ठीक है इस चीज को भी ये देखते हैं और इसमें डाटा को क्लाइट होने से भी बचाते हैं ठीक है अब हम पढ़ते हैं राइट अ नोट ऑन द फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर नेटवर्क लेयर के फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे द नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैब्लिशिंग मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग नेटवर्क कनेक्शन इट मैनेज द डिलीवरी ऑफ डाटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन इस जो लेयर में है ना डाटा की डिलीवरी को मैनेज करती है कि सोर्स से डेस्टिनेशन सोर्स होता है कंप्यूटर वन और जहाँ से हम डाटा को सेंड कर रहे होते हैं सेंडर डेस्टिनेशन वो कंप्यूटर होता है जहाँ पर हम डाटा को रिसीव कर रहे होते हैं ठीक है तो हम कहते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन तक यानी कि सेंडर से रिसीवर तक डाटा की डिलीवरी को मैनेज करता है ठीक है कि डाटा ने कैसे सेंड होना है कहाँ कहाँ से सेंड होना है किसके थ्रू सेंड होना है ठीक है नेटवर्क लेयर डिटरमाइन लॉजिकल पाथ बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर सेंडर और रिसीवर के दरमियान लॉजिकल पाथ को डिटरमाइन करता है मतलब कि कौन सा पाथ हमने यूज़ करना है आई कि हमने वाईफाई यूज़ करना है हमने या केबल यूज़ करना है ठीक है क्या यूज़ करना है देयर मे बी मैनी नेटवर्क बिटवीन टू कंप्यूटर दो कंप्यूटर के दरमियान बहुत सारे नेटवर्क वगैरह हो सकते हैं दिस लेयर मैनेज टू सेंड डेटा फ्राम सोर्स कंप्यूटर टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ये डाटा को जब सेंड हो रहा होता है उसको मैनेज करती है ठीक है मैनेज करने का काम इसका नेटवर्क लेयर का होता है कि हमने कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ करने हैं कौन से हमने स्टैंडर्ड यूज़ करने हैं कैसे रूल्स यूज़ करने हैं जिसके थ्रू हम डाटा को ट्रांसमिट करवा रहे हैं ये सारा जो टास्क है ये फंक्शन है ये नेटवर्क लेयर के हैं अब हम पढ़ेंगे वट इज़ द फंक्शन ऑफ सेशन लेयर वर्क इन ओ एस आई मॉडल ठीक है कि सेशन लेयर का क्या काम होता है ओ एस आई मॉडल में द सेशन लेयर इस्टेब्लिश मैनेज एंड टर्मिनेट यूजर कनेक्शन अ सेशन इज एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन कंप्यूटर इट्स एक्नोनाइज यूजर टास्क ठीक है सेशन लेयर का क्या काम होता है ये यूज़र ये कनेक्शन को पहले इस्टेब्लिश करती है फिर इसको मैनेज करती है और उसके बाद उसको टर्मिनेट कर देती है ठीक है इसमें क्या वो मैसेज को एक्सचेंज करती है दो कंप्यूटर्स के दरमियान में ठीक है तो हम सेशन सेशन लेयर को हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि हमारे पास मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ सेशन लेयर के इसमें हम अपनी मशीन से एक सर्वर पर कनेक्ट होते हैं ठीक है तो हमारी मशीन क्या करती है हमारी मशीन होती है जैसे जैसे हम पी कहते हैं डेस्कटॉप कहते हैं कंप्यूटर कहते हैं या लैपटॉप कहते हैं या मोबाइल भी हो सकता है वो हमारी ठीक है उसको यूज़ करते हुए हम किसी भी साइट पर लॉगिन होते हैं तो हम अपने कंप्यूटर से एक रिक्वेस्ट उस साइट पर भेजते हैं कैसे सपोज अगर हमारे पास एक बैंक का अकाउंट है तो हमने उस पर ऑलरेडी लॉग किया हुआ है ठीक है मतलब उस पर पेज क्रिएट किया हुआ है या अपने आप को वहाँ पे कनेक्ट करवाया हुआ है तो उन्होंने हमें एक्सेस दी हुई है साइट की ना कि हम कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए अपने बिल पे करने के लिए हम वो यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो हम क्या करते हैं सबसे अपनी मशीन से अपने मोबाइल से उस साइट पर जाकर सर्वर पर जाकर कनेक्ट होकर थ्रू नेटवर्क हम क्या करते हैं कि अपना आई पासवर्ड देते हैं ठीक है हम आई पासवर्ड इसलिए देते हैं कि हम वाकई ही इस बैंक के कस्टमर हैं इस साइट पर लॉगिन ऑलरेडी हुए हुए हैं ठीक है तो हमें एक स्पेसिफिक आई पासवर्ड देते हैं जिससे हम उसे लॉगिन होते हैं तो कि वो सर्वर क्या चेक करता है वो हमारी अथेंटिकेशन चेक करता है क्या ये आई और पासवर्ड ठीक है अगर तो ठीक होते हैं तो वो हमें रिस्पॉन्स में 
क्या करते हैं कि यहाँ पे लॉग इन करवाते हैं लॉग इन करने के बाद वो हमें उस साइट की एक्सेस दे देते हैं कि हाँ अब आपका जो यहाँ पे हमने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है इसकी उससे आप फैसिलिटेट हो सकते हैं ठीक है इसको आप यूज़ कर सकते हैं इसमें जो जो हमने आपके लिए फैसिलिटी रखी हुई है इसको आप यूज़ कर सकते हैं तो हम डिफरेंट ट्रांज अपने अमाउंट या पेमेंट ट्रांजेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं बिल पे के लिए भी यूज़ करते हैं अपने डिफरेंट चैरिटीज़ में भी देने के लिए हम पैसे वो ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन वो यूज़ करते हैं ठीक है इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है चेक पॉइंट का ठीक है चेक पॉइंट क्या होता है इसको सेशन रिस्टोरिंग भी कहते हैं जैसे हमने सपोज एक और एग्जाम्पल मैं आपको इसके ये देती हूँ कि हम मोजिला फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो हमने इसमें डिफरेंट टैब ओपन की होती है ठीक है मुजिला फायरफॉक्स की विंडो में हमने तो ये अचानक हमसे वो बंद हो जाता है जब हम उसको अगेन ओपन करते हैं तो वो हमें एक ऑप्शन देता है डायलॉग बॉक्स देता है रिस्टोर सेशन का अगर तो हम चाहें तो हम वो ऑलरेडी अपनी जो ऐप हमने टैब ओपन की हुई थी उसको हम दोबारा ओपन कर सकते हैं नहीं तो हम न्यू भी ओपन कर सकते हैं ठीक है तो वो रीस्टोर का ऑप्शन देते हैं इससे हम रीस्टोर करते हैं तो हमारी जो अचानक बंद हो जाता है वो मोजिला फायरफॉक्स तो वो ओपन हो जाता है और सारे टैब भी उसमें शो होना शुरू हो जाती है ये कंपनीज पर डिपेंड करते हैं कुछ कंपनीज होती हैं वो हमेशा ही इसको ओपन करके रखती हैं ठीक है थीके? जैसे सपोज हम जी ले लें ले, जी को हम अपने क्रोम पर या मोजिला पर या इंटरनेट एक्सप्लोर यूज़ करते हुए हम उस पर अपने जी मेल करते हैं तो वो हमें बार बार उसका रीस्टोरिंग का ऑप्शन नहीं देता ठीक है वो बस हमें कॉर्नर्स पर शो कर देता है कि आपकी ये जी मेल यहाँ पर लॉग इन हुई हुई है ऑलरेडी और वो ऑल टाइम चाहे हम अपना लैपटॉप को बंद भी कर दें तो वो क्या होता है कि ऑल टाइम वो ओपन ही रहती है ठीक है अब हम यहाँ से अपने अकॉर्डिंग टू बुक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जो इन्होंने दी हुई सेक्नोनाइजेशन इन्वॉल्व द यूज़र ऑफ चेक पॉइंट इन द डेटा स्ट्रीम If a failure occur, only the data from the last checkpoint is trans is transmitted. Suppose we want to send thousand pages, the data checkpoint can be used after each hundred pages. If there is an error at page three twenty, the page from three zero one will be retransmitted. Retransmitted. Page from one to three hundred will not be retransmitted. इसमें वो कह रहे हैं कि हमारे पास क्या होता है? कि हमने एक हज़ार एक हज़ार पेजेस की कोई फाइल सेंड की या एक हज़ार पेजेस हमने सेंड लिखी है ठीक है हमारे पास उसमें चेक पॉइंट लगा हुआ है हर हंड्रेड पेजेस के पास ठीक है तो हंड्रेड हंड्रेड पेजेस के हम सेंड हो रहे हैं हमारे चेक करता है सेंड हो रहे हैं कहीं आकर हमारे पास से ट्वेंटी पेज पर एरर आ गया ठीक है तो वो एरर क्या करेगा इस सेशन लेर का क्या काम होगा कि जो थ्री तक हमारे पास सेंड हो चुके हैं पेजेस उसको रीसेंड नहीं करे क्योंकि वो हंड्रेड हंड्रेड के बाद चेक करता आ रहा है ठीक है तो उसमें वो हमारे पास थ्री ज़ीरो वन से अगेन स्टार्ट करेगा तो हमें वो जो ट्वेंटी ऑलरेडी जो सेंड हुए थे वो ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी पर आकर हमारे पास एरर आ गया था उसने क्या किया हंड्रेड हंड्रेड चेक करता रहा ठीक है वो चेक हो वो हमारे सेंड हो गए हैं उसके बाद वो थ्री ज़ीरो वन से दोबारा स्टार्ट करेगा ठीक है तो वो जो वन टू थ्री हंड्रेड जो ऑलरेडी स्टैंड हो चुके हैं उसको रीट्रांसमिट नहीं करेगा अगर ये हमारा एरर थ्री फिफ्टी पर जाकर आता तो फिर भी थ्री ज़ीरो वन से स्टार्ट करता ये थ्री एट्टी पर जाकर एरर आता तब भी वो हमारे पास क्योंकि वो हंड्रेड का चेक लगा हुआ है उस पर ठीक है ये सारा काम जो हम ये टास्क परफॉर्म करते हैं ये सारा सेशन लेयर का काम होता है नेक्स्ट हम एक्सप्लेन uh, करेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर को ठीक है फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर इसके क्या ट्रांसपोर्ट लेयर के क्या क्या फंक्शन है जो हमने सारा टास्क परफॉर्म कर लिए होते हैं सेशन लेयर में ठीक है कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया होता है उसको मेंटेन कर लिया होता है मैनेज कर लिया होता है ठीक है तो वो हमारे यूज़र ने कैसे कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेते हैं इसके बाद हमने डेटा को ट्रांसफ़र भी तो करवाना है जिसे हम अपने uh, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम गाड़ियाँ यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं ठीक है इसी तरह डाटा को भी ट्रांसफ़र करने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है ट्रांसपोर्ट लेयर की ज़रूरत होती है उसमें क्या करती है द ट्रांसपोर्ट लेयर कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा ये डेटा के फ्लो को कंट्रोल करता है कि कितना डेटा आ रहा है कितना जा रहा है कहीं कोलाइट तो नहीं हो रहा ठीक है कहीं एरर तो नहीं आ रहा इट इन्श्योर डैट मैसेज आर डिलीवर एरर फ्री इसमें ये यकीनदानी की जाती है कि जो हमने मैसेजेस जो डाटा सेंड कर रहे हैं वो एरर फ्री है ठीक है इट डिवाइड लार्ज मैसेजेस इनटू स्मॉल पैकेट्स फॉर एफिशिएंट ट्रांसमिशन 
इसमें क्या करते हैं हम वो अपने बहुत बड़े मैसेज को अपने बहुत बड़े फाइल्स को अपने डाटा को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं ठीक है दिस पैकेट आर रिसम्बल्ड चेक फॉर एर एंड एक्नोलेज एट रिसीविंग साइड तो इसमें क्या करते हैं कि सेंटर जब सेंड कर रहा कर देता है तो छोटे छोटे पैकेट्स उनके फॉर्म में जा रहा होता है डाटा ठीक है आपने देखा होगा कुछ फाइल्स हमें हमें बहुत सारे फाइल्स सेंड की होती हैं कुछ फाइल्स हमें पहले मिल जाती हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें वन बाय वन करके वो फाइल्स मिल रही होती हैं ठीक है तो उसमें क्या होता है कि डाटा हमारा एक फ्लो में जा रहा होता है और जैसे जैसे मिलता जाता है वो हमें रिसीव होता जाता है ठीक है If there are error in transmission, data is retransmitted. अगर तो इसमें error आ जाता है कुछ data हमारा send नहीं होता है इससे हमारे समटाइम टाइम मैसेज सेंड नहीं होता तो वो हमें ऑप्शन देते हैं कि री सेंड का ऑप्शन दे देते हैं ठीक है कि आप इसको री सेंड करें या पर सेंड नहीं हुआ है तो हम क्या करते हैं उसको फिर हम जब सेंड करते हैं तो वहाँ पर री सेंड का ऑप्शन आता है ठीक है तो वो फिर हमारा वो री सेंड हो जाता है अगर एरर आए तो ठीक है वरना हमारा वो पैकेट्स के फॉर्म में पीसीस के फॉर्म में डाटा हमें मिलता रहता है तो ये हमारे पास किसका काम होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है